What's up guys? Quel vostro naked che vi parla Ragazzi Siamo tornati con un nuovo video Signore miei Ci siamo Ci siamo Non è più un'utopia Ma si è trasformata Nella vera e propria Realtà ragazzi Infatti ieri 25 Marzo 2024 Activision ha confermato l'uscita di Rebir Thailand che chiaramente è tra pochissimo potete contare neanche i giorni le ore ma che dico le ore i minuti ma che dico i minuti i secondi eccoci qui ragazzi il 3 di aprile quindi tra esattamente una settimana un pochino di più mercoledì prossimo 3 aprile ci sarà All'interno del season 3, appunto, Rebir Thailand, raga, qua proprio fuochi d'artificio, esplosioni, robe incredibili, ragazzuoli, ma di che stiamo a parlare? Prima di iniziare, ragazzuoli, vi ricordo che con Rogue abbiamo chiuso una scontistica solo per voi. Bene sì, perché inserendo il codice ROG NAKED, tutto attaccato nel link che vi lascio qui sotto in descrizione, Potete avere nell'eventualità che siate interessati all'acquisto di un notebook ROG, quindi i notebook più potenti per giocare a qualsiasi gioco su computer in totale mobilità, un 5% di sconto aggiuntivo anche sui notebook già scontati. Quindi raga, se siete interessati o semplicemente volete dare un occhio, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se nel carrello mettete il codice Rogue Naked tutto attaccato Avete il 5% di sconto Ulteriore Ragazzi link in descrizione Fateci un salto che può essere Che ci sia qualcosa che faccia il caso vostro E quindi sì, raga Appunto Rebirtona è tornata E ci saranno chiaramente Delle modifiche a riguardo Allora non spaventatevi già Non vi preoccupate Ragazzi ci saranno modifiche Improntate sostanzialmente sulla cosmetica della mappa quindi per quanto riguarda solo il fattore estetico non ci saranno cambiamenti perché qua come potete vedere la mappa che vedete alle mie spalle è la mappa ufficiale ufficializzata appunto da Activision e come potete vedere non ci sono posti nuovi o robe strane abbiamo factory, living, headquarters, prison, conto center, stone, gold dock, bioweapon e via dicendo quindi la mappa sarà esattamente come la conosciamo, soltanto che... In primis, ragazzuoli, molto importante, si potrà nuotare, ok? Tutta la parte, quindi tutta la costa, in realtà essendo un'isola, a 360 gradi, come in realtà su Fortune ci sarà un pezzetto ehm, di acqua di mare dove ci si potrà andare e nuotare. Chiaramente non si può andare in mare aperto, ci sarà una limitazione, ma... Comunque sia, tenete presente che a differenza della prima Rebirth, andare in acqua non vuol dire crepare all'istante, cosa ovviamente molto, più, molto giusta. Come su Fortune Skip, all'interno ci saranno parecchi easter egg, quindi un sacco di robe che si scopriranno poi man mano si giocherà, quindi eh, solite robe che in realtà già c'erano all'interno di, di Rebirth, quindi altre nuove cose da scoprire, i segreti della mappa. L'illuminazione in sé, come ben sappiamo Rebirth ce l'ha fatta vedere al tramonto, all'alba, al pomeriggio e anche la notte in questo caso, prenderà le colorazioni proprio come conosciamo attualmente Fortune Skip, quindi bella colorata con ovviamente non zone di ombra dovute dalla eh, tipologia di eh, in questo caso sole in questo caso tramonto barra alba quindi pulita con il sole che vi brucia le corna proprio ovviamente a tema mv quindi eh, tutto quello che conosciamo del mondo mv sia per quanto riguarda i colori sia per quanto riguarda il cosmetico quindi anche gli edifici saranno presi dalla saga di MV, giustamente tenendo in linea il fatto che attualmente siamo su MV3. Ma sostanzialmente ci saranno anche delle modifiche sulla mappa, perché come potete vedere già in questa immaginina abbiamo un piccolo edificio in più, perché questo piccolo edificio che vediamo, che è tra la zona di Engineer e di Arbor, c'è questo piccolo edificio, cosa che prima non c'era perché, non so se vi ricordavate bene, bisogna capire se 
eh, sarà giunto o, o sarà sopra un determinato posto che in questo caso lì esattamente c'erano praticamente i pali quelli della corrente una mini semi centrale elettrica ci sarà questo piccolo edificino che bisogna capire se sarà presumo comunque eh, cavalcabile ma quale cavalcabile? penetrabile se dovessimo prendere la mappa ci accorgiamo che mm, in realtà questa barca dove c'era control non mi pare ci fosse o meglio c'era sì in realtà eh, per ehm, il, la questione vero sì forse dei mh, non so se vi ricordavate c'era da suonare il eh, tipo il, eh, la tromba della nave per eh, se la suonavi tre volte usciva fuori qualcosa comunque sia <ride> roba particolare e in più da quello che ho capito ci sarà anche un pezzettino di spiaggia eh, visto e considerato che dovrebbe essere qua dove c'è dock infatti come potete vedere ci sono anche delle roccette in mare appunto visto e considerato che si potrà eh, nuotare in tranquillità attorno alla mappa giu giustamente essendo implementato la chiave, il fattore nuoto all'interno dei Call of Duty degli ultimi anni. Molto bene, ragazzi, perché non so se vi ricordavate, quando ci fu il Call of Duty Next, uscì questa schermata che fece parecchio scalpore, perché annunciava in quell'esatto momento il ritorno del 2024 per quanto riguarda sia Fortune che Rebi. Quindi la parte sinistra l'abbiamo completata, perché già ormai... Da più di un mese giochiamo su Fortunello Keep e adesso, settimana prossima, ragazzacci miei, finalmente chiuderemo il cerchio per quanto riguarda tutto quello che sono gli arrivi più golosi dopo Verdansk, che come ben sapete si può giocare, in realtà anche Rebirth, sul World Zone Mobile, già in modo anticipato, quindi che ve lo dico a fare. Quindi raga che dire, ovviamente penso di non essere l'unico qua contento per quanto riguarda questo notizione bomba per quanto mi riguarda, di fatti tutti quelli che magari si erano un po' allontanati da COD in questo caso hanno un buon motivo paradossalmente per rientrare a giocare visto e considerato che tornerà una di quelle mappe dove gran parte dei player ci hanno lasciato il corazon, me compreso, infatti è un ritorno che neanche a dirvelo non mi fa... Mi fa strappare la pelle di dosso Chiaramente già l'ho un po' assaporata Giocando a Warzone Mobile Che comunque ci sto giocando Che per quanto lo, lo reputo Un gioco fatto benissimo Bellissimo È chiaro che non, non potrà mai dare le stesse vibes Nel giocare con la Play O nel giocare col computer Chiaramente Quindi raga tenete le orecchie aperte Perché nei prossimi giorni magari vi porterò Qualcosa magari di, di più dettagliato Aspettatevi comunque sia un bel aggiornamento, bello pesante, sperando ovviamente come sta succedendo ormai da parecchie settimane i pre download in modo tale da essere già pronti a giocare nel momento in cui ci sarà l'uscita che neanche a dirlo raga sarà come al solito mercoledì intorno alle 18 come tutti gli aggiornamenti da qua a quando c'è Warzone, ragazzi che devo dirvi se non di farmi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo arrivo incredibile di Rebirtiolo Island. Noi, belle mia, ci vediamo domani con il prossimo video. Bella regaz!